தேவராஜா நான் வந்து இன்னைக்கு நியூக்ளியர் பிசிக்ஸ் சப்ஜெக்டில் யூனிட் காஸ்மிக் ரேஸ் யூனிட்டில் இருக்க ஆல்டிடியூட் எஃபெக்ட் லேட்டிடியூட் எஃபெக்டை வந்து டெஃபினேஷன் கொடுக்க போகிறேன் நம்ம எல்லோரும் நல்லா தெரியும் இதுதான் நம்ம குளோபு இது இது இதை சுற்றி நிறைய கதிர்வீச்சுகள் எல்லோரும் வந்துகிட்டே இருக்குது அதில் ஒன்று தான் காஸ்மிக் ரேஸ் அதால் பூமியில் என்னென்ன விளைவு ஏற்படுதோ அதை காஸ்மிக் எஃபெக்ட்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம் அது ரெண்டு வகை இருக்குது அதை தான் நம்ம நட போகிறோம் முதல்ல காஸ்மிக் ரேஸ்னால் என்னென்னு நான் சொல்லிடுறேன் காஸ்மிக் ரேஸ்ங்கிறது என்னென்னா அதாவது காஸ்மோஸுங்கிற ஒரு ஸ்பேஸ் லேருந்து வரக்கூடிய கதிர்வீச்சு தான் காஸ்மிக் ரேஸ் இதை வந்து மில்லிகன்ங்கிற ஒரு சயின்டிஸ்ட் கண்டுபிடிச்சார் இப்போ வந்து இது பூமியோட அட்மாஸ்பியர் பிள்ளை நெருங்கும் போது என்னென்ன சேஞ்சஸ் உருவாக்குது அதை பொறுத்து ரெண்டு எஃபெக்ட் சொல்கிறாங்க அதில் வந்து ஃபஸ்ட்டுங்கிறது லேட்டிடியூட் எஃபெக்ட் அதாவது அகல கோட்டு விளைவுன்னு நம்ம சொல்லுவோம் அதாவது நம்ம குளோப் எடுத்துக்குவோம் இந்த குளோபில் இந்த குளோபு வந்து இதை நான் இங்கே ட்ராயிங் பண்ணியிருக்கேன் இப்போ வந்து காஸ்மிக் ரேஸ் வந்து எப்படி பூமியில் வந்து விளைவு ஏற்படுத்துது அதாவது பூமினால் நமக்கு தெரியும் குளோபை சுற்றி ஒரு மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு இருக்கும் இப்படி நமக்கு சுற்றி ஒரு மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு இருக்கும் அதாவது இப்படி ஒரு இமேஜினரி ஃபீல்டு இருக்கும் மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு இந்த மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு வந்து காஸ்மிக் ரேக்ஸோட எப்படி எஃபெக்ட் உருவாக்குதுங்கிறத பார்க்க போகிறோம் அதாவது இந்த முதல்ல அதுக்கு நமக்கு வந்து சில விஷயங்கள் தெரியணும் முதல்ல இது எர்த்துன்னு வச்சுக்கோங்க இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா இதெல்லாம் தெரியும் ஈக்குவேட்டர்னு நம்ம சொல்லுவோம் இல்லைனா இன்டர் டிராபிக்கில் இருக்க சென்ட்ரல் ஜோன்னு சொல்லுவாங்க ஐடி சிஇஸ் சொல்லுவாங்க இது வந்து நார்த் போல் இது வந்து சவுத் போல் அதாவது இந்த இடத்துல வந்து இது நார்த் போல் கீழே வந்து சவுத் போல் இருக்கும் ஈக்குவேட்டர் இங்கே இருக்கும் எங்கே வந்து டிராபிக் ஆப் கேன்சர் டிராபிக் ஆப் கேப்பருக்கான சொல்லுவாங்க அதாவது மகர ரகை கவர் ரகை இப்போ வந்து ஒவ்வொரு இடத்துலையும் காஸ்மிக் ரேக் படும்போது எப்படி எஃபெக்ட் உருவாகுதுங்கிற சொல்கிறது தான் லே லேட்டிடியூட் எஃபெக்ட் ஓகேவா ஃபஸ்ட்டு லேட்டிடியூட் எஃபெக்டில் ஒரு காஸ்மிக் ரேங்க என்னென்னா ஒரு அயன் ஒரு அயனைசிங் ரேடியேஷன் வந்து ஒரு ரேவா ஃபார்ம் ஆகிறது தான் காஸ்மிக் ரே அது வந்து காமா ரேஸோட அதிகமாக அதிகமான இன்டென்சிட்டி இருக்கும் இப்போ வந்து காஸ்மிக் ரேஸ் வந்து பூமியோட ஈக்குவேட்டர் நோக்கி வருதுன்னா அதாவது ஈக்குவேட்டர் இப்படி இந்த இப்படி வந்து ஈக்குவேட்டர் நோக்கி வருதுன்னா அது எப்படி ஒரு எஃபெக்ட் ஏற்படுத்தும் அதாவது இங்கே வந்து மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு போகுது இப்போ இப்போ வந்து காஸ்மிக் ரேஸ் வந்து ரே வந்து வரும்போது மேக்னட்டிக் ஃபீல்டுக்கு பர்பண்டிக்குலாம் இருக்குமா இப்போ வந்து இதோட என்ன எஃபெக்ட் ஏற்படுத்துன்னா இது வந்து நம்ம ஒரு இதுக்கு முன்னால் வந்து இன்னொரு டாபிக் தெரியணும் நம்ம வந்து சைக்ளோட்ரான் படிச்சுருப்போம் சைக்ளோட்ரானில் வந்து நம்ம ரெண்டு கருதுகோள் அதாவது ரெண்டு மெயின் பாயிண்ட் இருக்கும் அதாவது என்னென்னா அதாவது எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு இ வந்து சார்ஜ்டு பார்ட்டிகல்ஸை வந்து அதாவது ஒரு எலக்ட்ரான்னா சார்ஜ் பா அதாவது புரோட்டான் சார்ஜ் பார்ட்டிகல்ஸை வந்து ஆக்சோரேட் பண்ணோம் ஆக்சோரேட் பண்ணுன்னு சொல்லியிருக்கோம் அதே மாதிரி மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு இருக்குல்ல அது வந்து என்ன பண்ணணும்னா டைரக்ஷன் டைரக்ஷன்ஸை வந்து டிஃபைன் பண்ணும் அதாவது எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு சார்ஜ் பார்ட்டிக்கில் வந்து எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு வச்சோம்னா அதை ஆக்சோரேட் பண்ணிவிடும் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு அது ஒரு சார்ஜ்டு பார்ட்டிக்கில் வந்து மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு வச்சோம்னா அது வந்து அதோடய டைரக்ஷனை வந்து சேஞ்ச் பண்ணும் அப்படின்னா இப்போ வந்து சா ஒரு சார்ஜ் பார்ட்டிக்கல் தானே காஸ்மிக் ரே அது வந்து பூமியை நோக்கி இப்படி வருது எலக்ட்ரிக் ஈக்குவேட்டர் அதாவது ஐடிசிஇட் நேராக வருது அப்போ வந்து என்ன ஆகுனா இங்கே வந்து மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு இருக்கா பர்பண்டிகுலராக அதாவது மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு அதாவது காந்த விசை கோடு நம்ம சொல்லுவோம் இமேஜினரி இப்போ வந்து இது பர்பண்டிகுலர் இருக்குது இதுக்குள்ளே இந்த சார்ஜ் பார்ட்டிக்கல் வந்து அதாவது சார்ஜ் இந்த காஸ்மிக் ரே போகும்போது இதோட டைரக்ஷன் மாறணுமா இதோட கான்செப்ட் படி அதாவது மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு வந்து டைரக்ஷனாக சேஞ்ச் பண்ணணும் நம்ம சைக்கோட்ரான் மூலமாக கற்றுக்கிறோம் அதனால் வந்து வரும்போது இப்படி திருப்பிடும் அல்லது இப்படி இருந்துடும் அதை நம்ம பிடிஎஃப்பில் கூட பார்த்துருப்போம் அதில் வந்து இப்படி நேராக வந் இப்படி வந்து இப்படி போகிற மாதிரி காட்டியிருப்பாங்க அதாவது காஷ்மீர் கிரே வந்து இங்கே வந்து இன்டென்சிட்டி ஜீரோவாக இருக்கும் தீட்டா வந்து ஜீரோவாக இருக்கும்போது அதாவது காஷ்மீர் கிரேடோட இன்டென்சிட்டி வந்து கம்மி ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும்னு அதை சொல்லும் அதாவது மினிமமாக இருக்கும் காஷ்மீர் கிரே இன்டென்சிட்டி வந்து ஈக்குவேட்டரில் மினிமமாக இருக்கும் அதாவது தீட்டா ஜீரோ டிகிரியில் அதுவே காஷ்மீர் கிரே வந்து போலார் போல் சைடில் எப்படி அதாவது இங்கே பார்த்திங்கன்னா நார்த் போல் இருக்குது இங்கே வந்து காஷ்மீர் கிரே போச்சுன்னா எப்படி இங்கே கீழே சவுத் போலில் வந்து போச்சுன்னா எப்படி அப்படின்னு நாம் பார்க்க போகிறோம் இப்போ வந்து
நாம் இங்கே பார்த்தோம் ஈக்வேட்டார்கிட்ட மேக்னட்டிக் ஃபீல்டும் காஸ்மிக் ரிவும் பர்பனிக்குலராக இருக்குது ஆனால் இங்கே வந்து பேரலாக இருக்கும் அதனால் என்ன ஆகுனா இந்த காஸ்மிக் ரே வந்து அந்த மேக்னட்டிக் ஃபீல்டோடு சேர்ந்து உள்ளே போயிடும் அதாவது இங்கே வந்து இந்த இடத்துல வந்து நைன்டி டிகிரியில் வந்து தீட்டா வந் அதாவது தீட்டா வந்து நைன்டி டிகிரியாக இருக்கும்போது இன்டென்சிட்டி மேக்சிமமாக இருக்கும் இங்கே வந்து மினிமம் இங்கே மேக்சிமமாக இருக்கும் அதை தான் இந்த லேட்டிடியூட் எஃபெக்டில் சொல்லுவாங்க அது எப்படின்னா இது வந்து இங்கே வந்து நம்ம ஈக்குவேட்டரில் வந்து பர்பனிக்குலர் ஆக்ட் ஆச்சுல இங்கே வந்து பேரலில் ஆக்ட் ஆகுதுல்ல அதனால் வந்து காஸ்மிக் ரே போயிடும் அதாவது நம்ம ஒரு காமெடியாக இதை வந்து நம்ம விளக்கலாம் அதாவது நீங்கள் வந்து பார்த்திங்கன்னா இன்னொன்று இருக்குது அதையும் சொல்லிடுறேன் இந்த ரெண்டு இடத்துல நம்ம பார்த்தோம் அதாவது ஈக்குவேட்டரில் வந்து மினிமமாக இருக்கும் அதாவது மே ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும் அதாவது ஆல்மோஸ்ட் ஜீரோ பக்கத்தில் இருக்கும் இங்கே வந்து இன்டென்சிட்டி மேக்சிமமாக இருக்கும் அப்படின்னா இந்த இடத்துல எப்படி இருக்கும்னா கொஞ்சம் உள்ளே வரும் கொஞ்சம் போயிடும் இந்த இடத்துல அதாவது தீட்டா வந்து ஒரு நாற்பத்தி ரெண்டு அந்த மாதிரி டிகிரிக்குள்ளே இருக்கும்போது இன்டென்சிட்டி ஒரு அளவுக்கு ஆவரேஜாக இருக்கும் அதாவது பார்த்திங்கன்னா அந்த இமேஜில் பார்த்தீங்கன்னா எப்படி போட்டிருப்பாங்கன்னா போதுனா இப்படி போ இப்படி போட்டிருப்பாங்க ஈக்குவேட்டர் இப்படியும் போலார் சைடில் வந்து உள்ளே போகிற மாதிரி போட்டிருப்பாங்க அதாவது இந்த சைடு அதாவது இங்கே 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 வந்து எப்படி போனால் உள்ளே வந்து போகிற மாதிரி போட்டிருப்பாங்க இல்லை இப்படி போகிற மாதிரி போட்டிருப்பாங்க அதாவது நம்ம மெயினாக நினைக்க வேண்டியது என்னென்னா ஈக்குவேட்டர் ஈக்குவேட்டரில் வந்து இன்டென்சிட்டி காஸ்மிக் ரே இன்டென்சிட்டி அதிகமாக இருக்கும் போலார் போலாரில் வந்து காஸ்மிக் ரே இன்டென்சிட்டி வந்து ஜீரோவாக இருக்கும் ஈக்குவேட்டரில் காஸ்மிக் ரே இன்டென்சிட்டி ஜீரோவாக இருக்கும் போலாரில் காஸ்மிக் ரே இன்டென்சிட்டி அதிகமாக இருக்கும் அதனால் இது வழியாக உள்ளே நுழையுது அதாவது எந்த ஸ்பியர்லேனா பார்த்திங்கன்னா நம்ம பூமி வந்து நிறைய ஸ்பியர்ஸ் இருக்குது அதை பொறுத்து மாறுபடும் அதை வந்து ஆல்டிடியூட் எஃபெக்டில் சொல்லியிருப்பாங்க அதை அப்புறம் பார்க்கலாம் இப்போ வந்து இதை வந்து நம்ம இன்னொரு விதமாக விளக்கலாம் அதாவது நீங்கள் ஒருத்தன் வந்து ஐடி கார்டு இல்லாமல் வரான் இது காலேஜ் கேட்னு வச்சுங்க ஐடி கார்டு இல்லாமல் வரான் அவனை வந்து உள்ளே விடமாட்டாங்க திருப்பி அனுப்பிச்சிருவாங்க அது மாதிரி தான் இங்கே வந்து போனார் வந்து ஐடி கார்டு இருக்குது அதனால் அவன் வந்து சை ஸ்ட்ரைட்டாக சரின்னு உள்ளே போயிடுவான் இங்கே வந்து ஐடி கார்டு இல்லை ஆனால் ஐடி கார்டு இருக்கிற ஃப்ரெண்டோடு உள்ளே வரான்னா பாதி விட வந்துட்டு பாதி மாட் மாட்டாமையும் போகலாம் மாட்டிக்கும் மாட்டிட்டும் இருக்கலாம் அதனால் வந்து திருப்பி அனுப்பிச்சிடலாம் இல்லைன்னா உள்ளேயும் போயிடலாம் அந்த மாதிரி ஸ்டேஜ் இருக்கும் இதான் ஆட்டிடியூடு அதாவது லேட்டிடியூட் எஃபெக்ட் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ஈக்குவேட்டரில் வந்து இன்டென்சி அதாவது காஸ்மிக் ரே இன்டென்சிட்டி ஆல்மோஸ்ட் ஜீரோ அப்புறம் போலாரில் வந்து காஸ்மிக் ரேயோட இன்டென்சிட்டி மேக்சிமம் அப்படின்னு சொல்லும் இப்போ வந்து நம்ம அடுத்த செகண்டுக்கு போகலாம் ஆல்டிடியூட் எஃபெக்ட் பார்க்கலாம் இது இதுக்கும் குளோபு பார்க்குங்க குளோப் வந்து நம்ம பூமி இருக்குதுன்னா அதாவது நம்ம பூமி இருக்குன்னா அதை சுற்றி நிறைய ஸ்பியர்ஸ் இருக்கும் நம்ம இருக்கிற ஸ்பியர் வந்து ட்ரோப்போ ஸ்பியர்னு சொல்லுவாங்க நம்ம சார் நம்ம இரநூறு கிலோமீட்டருக்கு உள்ளே நம்ம நிலத்திலிருந்து ஒரு இரநூறு கிலோமீட்டருக்கு உள்ளே இருக்கிற பகுதி வந்து ஸ்ட்ரோ ட்ரோப்போ ஸ்பியர்னு சொல்லுவாங்க அதுக்கு மேலே வந்து ஸ்ட்ராட்டோ ஸ்பியர்னு சொல்லுவாங்க இருபது கிலோமீட்டருக்கு மேலே இந்த இந்த அந்த இருபது கிலோமீட்டருக்கு ஸ்ட்ராட்டோ ஸ்பியரில் வந்து அதாவது காஸ்மிக் ரே வருதுன்னா ஒவ்வொரு லாயர் வழியாக பூந்தன் வரும் அப்போ வந்து அந்த உயரத்தை பொறுத்து என்ன விளைவு ஏற்படுத்துது நாம் இது வரைக்கும் பார்த்தோம் பரப்பை பொறுத்து எப்படி விளைவு ஏற்படுத்துன்னு பார்த்தா இப்போ வந்து உயரத்தை பொறுத்து எப்படி விளைவு ஏற்படுதுன்னு பார்க்கலாம் அதாவது என்ன சொல்லணும் ஆல்டிடியூட் எஃபெக்ட் உயர விளைவு அதாவது குத்துயர விளைவுன்னு சொல்லுவாங்க அதாவது பார்த்தீங்கன்னா இப்படி ஒரு கிராப் கூட இருக்கும் அதில் வந்து எப்படின்னா காஸ்மிக் ரே வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே போகிற மாதிரி போட்டிருப்பாங்க இருபது கிலோமீட்டருக்கு மேலே பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே மடி குறைய ஆரம்பிச்சிடும் இது வரைக்கும் ஹை ஹைட் அதிகரிக்க அதிகரிக்க இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே போகும் காஸ்மிக் ரே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹைட் ஹைட்டு இன்டென்சிட்டி ஐ அதாவது அப்படியே ஒவ்வொரு கிலோமீட்டர் ஏற ஏற இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே போகும் அது ஒரு குறிப்பு இருபது கிலோமீட்டர் அளவுக்கு போனதுக்கப்புறம் என்ன ஆகுனா அப்படியே மடி குறைய ஆரம்பிச்சிடும் அதுக்கு மேலே மடி இன்க்ரீஸ் ஆகாது அதாவது குத்து ஏன்னா மேலே போக போக ஸ்ட்ராப்போ ஸ்பியர்னு இருக்கா அதுக்கு மேலே வந்து பார்த்திங்கன்னா அயனோ ஸ்பியர்னு ஒரு ஸ்பியர் இருக்கும் அயனோ ஸ்பியர் அதாவது அயனி அயனி படுகை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க தமிழ் தமிழில் அதாவது ஓசோன் லேயர் இருக்குல்ல அதாவது அந்த லே நாற்பத்தெட்டு கிலோமீட்டருக்கு மேலே என்னென்னா ஒரு ஓசோன் லேயருக்கு கீழ்
அங்க வந்து இன்டென்ஸ் அதாவது காஷ்மீரையும் ஒரு சார்ஜடு பார்ட்டிகல் தானே இப்ப வந்து ஒரு இது அயனோஸ்பியர்னா இதோடைய இங்க 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 பாத்தீங்கன்னா உள் உள்ள இரு போலார் வழியே உள்ள வந்துருச்சு ஆனா மற்ற சைடு இருந்து வரும்போது இந்த இதால தடுக்குமா ஐனோஸ்பியர் தடுக்கும் போது இதுல இருக்கிற சார்ஜ் பார்ட்டிக்கல் இதோட சேர்ந்து நியூட்ரல் ஆயிரும் அதாவது இங்க ஒரு பிளஸ் சார்ஜ் இருக்கிற காஸ்மிக் வந்துச்சுன்னா இதுல ஆஹ் எலக்ட்ரான்ஸ் அந்த மாதிரி இருக்கும்ல ஐனோஸ்பியர்ல அப்ப வந்து அதோட சேர்ந்து நியூட்ரல் பண்ணிடும் அதனால வந்து மேல ஒரு இருபது கிலோமீட்டருக்கு போக போக மடி காஸ்மிக் ரே இன்டென்சிட்டி குறையும் அதாவது போல மட்டும்தான் மேக்சிமமா இருக்கும் அப்புறம் உயரத்தை பொறுத்து பாக்கையில ஒரு சர்பேஸ்ல இருந்து இருபது கிலோமீட்டர் வரைக்கும் காஸ்மிக் ரே இன்டென்சிட்டி அதிகமா இருக்கும் மேல போப்ப குறைஞ்சிடும் மறுபடியும் அதைத்தான் லேட்டியூட் எஃபெக்ட் சொல்லியிருப்பாங்க இது இன்னும் புரியணும்னா நீங்க ஏதாவது வீடியோ இருந்தா பாத்தீங்கன்னா புரிஞ்சுக்கும் இது